Domenico Marinelli è il commissario liquidatore della comunità Molise Centrale che gestisce la, l'impianto di smaltimento di, di Montagano. Eh, l'impianto è verso la saturazione, no? eh, che succederà eh, successivamente? Io nei miei compiti, quando mi chiede la relazione la Presidenza, devo suggerire anche ipotesi. Io ho sempre suggerito che siccome Montagano sta in esaurimento, il piano regionale dei rifiuti dice che è in esaurimento, avrà un altro annetto di vita, ho detto che è ipotizzabile o che si riprendono tutto loro, compreso l'impianto tipo l'assessorato all'ambiente, tipo le loro agenzie regionali, tipo la costituzione di una società pub- mista pubblico privata. Certo devono prevedere il successo della comunità mondana in questo importantissimo servizio. Si parlava della fase di gestione dopo la chiusura, no? è una fase mol- molto importante. Quanto durerà e che cosa succederà proprio all'impianto in quella fase? Allora a me, oltre all'ordinario, per quanto riguarda la post gestione, tocca sia la copertura che banalmente posso dire sulla sul, sulla buca ricoperta da rifiuti ci va un certo tipo di copertura a norma che è molto costosa ma quella sotto la copertura c'è produzione di compost che non va smaltito come viene smaltito tutto il resto va in appositi impianti che addirittura in regione non ce ne sono quindi costa tantissimo la raccolta è una situazione delicatissima e io ho messo già da parte i fondi per garantire quella che è la post gestione prevista per legge, quella dei 20 anni, quindi per i prossimi 20 anni, chiunque subentrerà avrà i soldi per continuare a raccogliere il compost, il, compost, il, eh, il rifiuto che viene dal, dai materiali, che, dai rifiuti che si solidificano, certo. si sciolgono, ah, dipende dal tipo di rifiuto, producono questo, questo liquido e questo liquido va smaltito opportunamente. Chiunque sarà, tra le ipotesi da me suggerite, tra quelle che penso... Insomma siamo ancora in una fase, <ride> ancora in un procedimento piuttosto... Ma io quello che voglio, evidenziare, lungo, quello no? che voglio evidenziare è che quello che competeva a me è stato tutto fatto, è tutto pronto. Deve decidere la politica, la regione, cosa vuole fare dopo, cosa vuole fare in genere delle, delle comunità montane e in modo particolare, nel mio caso, cosa vuole fare dopo per l'impianto di montagna. Quell'impianto è stato molto importante in questi anni perché eh, conferiscono lì 50 enti. Più di 50 enti, compreso campo basso. Compreso campo basso, quindi c'è una quantità smisurata. Ci lì. sono parecchi lotti che sono già stati in esaurimento, ce n'è un altro che durerà un altro netto, un altro netto e mezzo. Ovviamente si stanno allungando i tempi perché è partito, grazie a Dio, insomma, la raccolta differenziata, quindi il differenziato lo mandiamo nelle varie i vari consorsi che se ne occupano. Quello che va nella buca è il residuo che sta diminuendo sempre di più grazie alla raccolta differenziata, che lo stesso è una nostra eh, opera, diciamo così, una nostra sensibilizzazione che è stata fatta negli anni e che oggi sta portando i suoi risultati. Ma ripeto, il dopo di noi va programmato, il dopo di noi va studiato e va attuato. Per fare in modo che non ci siano problemi, per fare in modo che non ci sia interruzione, per fare in modo che, sia e per tutto, fare in okay. modo che i rifiuti di campo basso, per fare l'esempio più eclatante, non debbano andare a Guglionesi o ai Semi, perché l'esaurimento di Montaga non comporterebbe questo. E questo significherebbe inquinamento per il camion che deve fare sulla bifernina sopra e sotto spese elevatissime per i comuni che oggi pagano X, domani dovrebbero pagare anche queste spese di trasporto per andare a Guglionesi eh? e poi consideriamo che noi siamo pubblici e quindi manteniamo un certo calmierato il prezzo andando dal privato, ovviamente il privato fa il prezzo è una cosa che dobbiamo scongiurare a tutti i costi L'ultima domanda, eh, c'è stato chi dal punto di vista politico ha eh, sollevato anche l'ipotesi che arrivassero da fuori regione eh, ma non esiste, per, ma, per lo smaltimento. Ma guardate, cosa risponde a... Io, io dico una cosa, ma molto semplice, senza andare su aspetti tecnici. Un settore delicatissimo, sensibile, è quello dei rifiuti. Chi, allora, se il comune di Petrella, io sono di Petrella, ho fatto il sindaco a Petrella e abito a Petrella, gli si rompe il camion per portare l'immondisi a Montagano, il camion che va a prendere per utilizzare non entra perché lì è registrata la targa, ci sono le bolle, ci sono i documenti. È impossibile. I controlli che noi abbiamo su questo, ma giustamente, l'Arpa Molise per esempio, ma i vigili urbani, l'ex povestale, oggi i carabinieri, sono conti, ma giustamente. È un, è un settore, quello dei rifiuti e delle discariche, sensibilissimo. Poi noi stiamo vicino al bifero. Immaginate 
se noi possiamo azzardare, se si può ipotizzare una mancanza di controllo eh, in questo settore, è impossibile, è impossibile.